Es muy notoria la dedicación y la gran voluntad empeñada en la creación y producción de la serie, tanto modelos, como en los escenarios, y son muy claros los intentos de realismo para representar un ferrocarril lo más fiel a uno de la vida real. El día de hoy analizaremos con atención esos detalles importantes que, por desconocimiento o incomprensión, muchos no llegamos a notar en Thomas y sus amigos. Comencemos. Las señales. La señalización es un factor fundamental a la hora de manejar un ferrocarril, ya que cumplen la función de un semáforo, advierten, detienen, o permiten el avance de los trenes y evitan que choquen entre sí. Tipos de señales. Hay distintos tipos de señales y distintas posiciones de las mismas que indican ciertas condiciones. Las señales amarillas o blancas, son las llamadas señales distantes, que sirven para avisar que hay una garita de señales cerca, o una señal de frenado más adelante, y esta debe ubicarse a una distancia de frenado considerable para darle tiempo al tren para que se detenga. Estas utilizan luces amarillas y verdes. Cuando están arriba, en amarillo, significa que hay una señal de alto más adelante, y cuando cuando están abajo, en verde, las vías se encuentran despejadas. Las señales rojas son básicamente un semáforo, permiten avanzar o detenerse y usan luces verdes y rojas. Cuando está arriba, luz roja, significa que hay que detenerse y cuando está baja, luz verde, significa que se puede avanzar. También hay otro tipo de señales múltiples, como muestra la siguiente imagen. Lámparas. Otro aspecto importante es el de las lámparas, ya que su función no es solo la de iluminar el camino, sino que también sirven para indicar el tipo de tren, su clase y su importancia determinada por medio de la posición en la parte delantera de la locomotora. Este sistema de códigos permite a los señaleros identificar y regular los trenes para determinar sus rutas. Sistema de códigos. Clase A. Expreso. Tren grúa. Quita nieves. Dos lámparas, una en la izquierda y otra en la derecha. Clase B. Vagones clásicos. Ramal. Una lámpara en la caja de humos. Clase C. Productos perecederos. Tren de mercancías. Dos lámparas, una en el centro y una en la derecha. Clase D. Tren de carga a ligero. Dos lámparas, una en la caja de humos y otra en la derecha. Clase E. Carga media. Dos lámparas, en el centro y en la izquierda. Clase F. Carga rápida. Dos lámparas, una en la caja de humos y otra en la izquierda. Clase G. Locomotoras pequeñas. Una lámpara en el centro. Clase H. Transporte de mercancías. Tren de grava. Dos lámparas, una en la caja de humos y una en el centro. Clase J. Minerales. Tren de furgones vacíos. Una lámpara en la derecha. Clase K. Recogida de mercancías. Ramal. Una lámpara en la izquierda. Cabe destacar que en la serie no siempre se respetan estas configuraciones, las únicas que siempre se han respetado son las de clase A, la del expreso. Trabajadores. Está claro que una sola persona no puede manejar un ferrocarril entero, por lo tanto, hay muchos trabajadores en él, que ayudan mucho a su correcto funcionamiento. El guarda. Un guarda básicamente se encarga de comprobar si todos los pasajeros se suben a un vagón y si ese está listo para partir. El fogonero. Como su nombre lo indica, es el encargado de avivar y mantener prendido el fuego de la locomotora, suministrando carbón y manteniendo un ritmo constante. El maquinista. Un maquinista se encarga de manejar y verificar los mecanismos de la locomotora, controlar el vapor, la presión del agua, el frenado, el silbato, etc. Señaleros. Ellos se encargan de controlar las señales y que ningún tren se encuentre de frente a otro, cuidando que no ocurra ningún accidente y advirtiendo a las locomotoras si hay algún obstáculo en las vías. Sin dudas, su trabajo es de los más importantes en el ferrocarril. El jefe de estación. Un jefe de estación se encarga de administrar la propia estación. Es su responsabilidad asegurarse de que funcionen de manera eficiente. Tipos de vías. Las vías son el camino que utilizan los trenes, sin vías no podrían avanzar, y comúnmente en la serie se utilizan dos tipos de vías. La vía estándar, que son utilizadas por las locomotoras más grandes, y vía estrecha, que normalmente las utilizan locomotoras muy pequeñas. Los ferrocarriles de vía estrecha generalmente se construyen con curvas más cerradas, calibres de estructura más pequeños y rieles más livianos, pueden ser menos costosos de construir, equipar y operar que los ferrocarriles de vía estándar. Se utilizan a menudo en terrenos montañosos, para servir a industrias, así como a comunidades escasamente pobladas, donde el potencial de tráfico no justificaría el costo de una línea de vía estándar, y también tienen un uso especializado en minas. 
Vía estándar, es el ancho de vía ferroviario más empleado en todo el mundo, ya que como su nombre lo indica, se estandarizó en la mayoría de líneas ferroviarias, sirviendo tanto para locomotoras grandes como medianas. Claro que también hay otros tipos de vías, como las de un ancho mucho más pequeño para las locomotoras miniatura y la de cremallera para las del Cool Field Railway, que sirven para engancharse a la locomotora como si fuesen engranajes y tener mayor agarre. Y eso ha sido todo amigos, espero que les haya servido esta información para conocer más a detalle el funcionamiento del ferrocarril de Sodor. Un saludo, y hasta la próxima.